týden, dneska vás zdravím z kuchyně své dcery z Londýně, protože budu vařit pro svá mnoučata znova svíčkovou. A protože jsem byl silně kritizován, že se na to nedá koukat, že to hrozně brzalo, jak jsem to tam míchal tím fišléflem, jak správně česky říkáme, takže to uvařím znovu, aby to nevrzalo, tak jdem na to. Takže připravím máslo. A než se mi to rozpustí, tak tady vidíte, že mám připravenou, tady mám mrkev, jako jeden díl, potom půl dílu petržele, půl dílu celeru a přiměřeně cibule. A potom tady mám připravený, připravený koření, zase v poměru jeden díl celého pepře, asi půl dílu nového koření, no a trošku bobkového listu. Takže takhle to máme připravený. Tak, dáme tam tu zeleninu. No a musíme počkat, až zase se nám to pomalučku lehce, lehce obarví. Bude chvíličku trvat. Tak vidíte, pomalučku už se mi to takhle začíná měknout, ale on se barvit, ale to je ještě málo, ale už tam můžu přijít to koření, takhle, jak jsem si ho připravil. No. No, budeme pomalu no, Teď si ještě připravím citron, že má chvilku času. Je samozřejmě potřeba to opravdu takhle okrojit, abyste tam neměli žádnou tu, tu bílou dužinu, protože ta bílá dužina pak je ruská a a už to z toho nedostanete. Takže takhle pomalu v klidu. Víte, je to skoro samo. No, tak. To mám takhle připravený. Můžu si to hned nakrát na plátky a potom přijdám do toho základu. Tak, většinou barvy. Si dám cibulku. No a ještě chvíličku musíme nechat, aby to to hezky peklo a mělo to tu správnou chuť. Tak myslím, že takhle by to mohlo být. Ta barva je tak akorát. No a teď tam si dám ten citron, to jsem si nakrájel. No a mám tady ruce, takže takhle. Je to polský voce 10%, takže musím opatrně, takhle to stačí. Když tam budete dávat český, tak plouží si jako jo, do toho. Tak, necháme to trošku zamudlat, neškvařit, takhle to malou vodou. No a základ máme hotový, necháme to zamudlat a jdeme si připravit maso. Maso zadní, britské, takhle. Tak. No a protože vaříme svíčkovo, takhle tak, takhle tam dám. Slaninu. Tu slaninu, já myslím, že dneska už je to všeobecně zláno, že si nakrájím slaninu, dám si ji do mrazáku, takže to jde mnohem víc, než to neudělám. Tak ještě, ještě tadyhle jeden. Tak, tady máme sůl. Tak a připravíme si hned.
Tak zase do papíňáku jsem dal kousek másla. No a na tom másle takhle vypečeme, vypečeme to maso. Tam, no a to bude chvíličku trvat. Tak maso se nám opejká z jedné strany, za to takhle otočím. Tady to bude z druhé strany chvíličku. No. No a teď na to naleju takhle ten základ. Šočku se ještě vypláchnu, tak šutám. Přidám tam trošku kimiánu. Je moc, tak stačí. No a protože jsme zmlsaný, tak si tam dáme trošičku vína, suchýho, bílýho. No a já mám doma, tedy v Čechách, vyzkoušíno, že ten v tom papiňáku to naše maso je tak hodinu a čtvrt. Protože jsme na britských ostrovech, tady to maso mají opravdu kvalitnější, tak se sejdeme za tři čtvrtě hodiny. No a teď si připravíme na to zahuštění. Zase víte, že tady mám připravený mýko a budu dělat teda asi pět porcí, takže jeden, dva, Čtyři, pět, no vlastně když se někdo ví pomáčky, tak ještě trošičku. Samozřejmě může mě někdo kritizovat, že by tam měla být výška. Já si ještě myslím, že u svíčkový je lepší si to takhle rozmýkat do mlíka nebo do smetu. Tak se na to podíváme. Jo, to bude prská. Než, dosáž toho. Tak krásně, masíčko máme hotový. No. Tady toho máčku si přeloju takhle. Semhle trošičku to vyplátnu. Zůstalo. Tak. Co to zapnu? Trošku ochutnám. Jo, to by bylo dobrý zatím. Musí se to vazit a mám tam tu morku připravenou v mlínce rozmíchanou. Tak už to je, odpustím. No, teď to musíme vazit a abychom Zase nevrzali jako minulé, tak to musím vzít takovou tou mělohmotnou. Trošku to stáhnu, ať se to vaří ne moc. Tak a takhle to maloučku vařit. Zase 20 minut je minimum, 3 čtvrtě hodině je optimální, no a čím víc, tím líp. Vidíte, a takhle, takhle pomaloučku se to musí vařit. Žádný, žádný klokoty veliký, jenom pomalu. Samozřejmě zase to máme tím zjednodušený, tím, že jsou ty dneska ty hrnce s tím silným dnem, takže to nemá velkou tendenci se to připalovat, takže takhle pomaloučku a můžete si u toho dát i kafe nebo sklenku. Tomáška se nám, jak vidíte, pomaloučku pořád vaří. Tady si připravy maso.
tak můžete si ho nechat stranou, nebo si ho dát takhle do kastrolu, tak jako to mám já, a tu mláčku na to nadsedit. Já myslím, že to je při domácím vaření lepší. Tak čukám s tím. No. No a tady do toho teď přidám. Tady mám takový zbytek smetany. Ještě si to trošku vypláchnu vodou. Nemáme žádný zbytky. Tak. No a tady mám ještě trošku smetany. To samozřejmě už tam zdaleka nedám všechno, ale takhle ano. No a trošku přidáme teplotu. Nechám to zavařit. Tak už se to zavařilo. No, protože máme moderní dobu, tak to můžu trošičku rozstřelit, ale prosím vás, ne, že z toho uděláme nějaký zeleninový pyra, jenom lehonce, až to půjde. Tady máme anglický elektrický A dost. No, takhle to úplně stačí. Rozhodně nikdy, nikdy nezahušťujte svíčkovou tím, že rozmixujete zeleninu, aby se to zahustilo, to pak je nějaký zeleninový smetanový krém, rozhodně to není svíčková. Takže ještě to nechám chvíličku provařit. Tak. Se to trošku tak. A teď začneme, začneme chutnat. První, co budeme hledat, je slanost. No, takže trošičku to přesolím. Další věc, že tam můžu dát takhle půl lžičky cukru. Protože jsme tam dali na začátku ten ocet, trošku vína a celý citron, takže kyselý. Je to, myslím, dost. No, a myslím, že to je ono. Takže to vypnu. Tak. No, a pak to předsedím na to maso. No, a musím to takhle, takhle lehce vypasírovat. Zas to nemusíte přehánět, ale přece jenom by ta chuť té zeleniny mrkve celé růb toho koření tam byla. Tak, takhle to vemu, vyhodím a budu sedí dál. Tak, ještě ten zbytek takhle. Si vemu stěrku, aby jsme tam nic nenechali. Jak říkali můj šéfové, kteří ještě pamatovali první republiku, když já začínal vařit, tak všechno stojí peníze a všechno se musí zpracovat. Tam bude, že je to zkažený, tak se to vyhodí, to jo, ale jinak se musí všechno zpracovat. Tak. Tak ještě to takhle se škrábnu ze zdola. Výborně. Tam dám opravdu jenom malý kousek másla na pálíčku. Tady mám ještě dva plátky slaniny, které mi zbyly. Takhle pěkně najemno. Samozřejmě někdo by řekl, že to není zdravý, ale Není to tak úplně pravda, protože není nezdravý chýbe, jsou jenom nezdravá množství. Tuhle větu jsem slyšel někdy před 20 lety, když jsem byl na školení někde v Hradci Králové. A byl tam, myslím, to byl nějaký pan starý profesor z Pardubické potravinářské školy, od koho, od koho jsem tenkrát slyšel tuhle větu, že není nezdravý chýbe, jsou jenom nezdravá množství. A je fakt, že od té doby to používám a hrozně se mi to líbí, protože si myslím, že je to pravda. 
Takže pan profesor byl moudrý a asi věděl o životě hodně. No. Takže tohle to necháme pěkně rozpustit. Tak vidíte, jak se nám to krásně vyškvařilo. No a teď to dáme na tu svíčkou. To má nejenom, že tomu dodá chuť krásnou, ale ještě to udělá to, že se nám tam na, tom, na tý svíčkový neudělá taková ta deka. Tam to nevoschne a není tam takový ten škralou pošklivý, že jo? takže takhle to krásně roztahnu po celé té ploše. No a zatím si nechte chutnat, ale já jdu ještě dělat kredlik. Jdeme na kredliky. Tady se mi skoro vaří voda, takže ji oslovím, ale musím ji oslovit takovýmhle způsobem trošku víc, aby to mělo nějaký význam. Tak to bude asi stačit. Připravím si hrubou mouku, takhle ty to odměřím. Oni zase říkali, že je hodně kredlíků potřeba, takže jeden. A asi ještě půlka, tak to bude stačit. No a zase sůl. Teď tam přidám, protože jsme na britských ostrovech a oni tady mají menší, menší pytliky. Co se týče prášku do pečiva, takže to asi takhle. Jedno vajíčko. Teď tam mám nakrájený český rohlík. No a protože hold není zbytí, takže to musím říct rukou pěknou tak. Tady se to vaří jako brambory, takže to trošku stáhnu. Šiška se tvoří skoro sama. Dívám se na hodiny, no a za 20 minut je vyndáme. No prosím, 20 minut uteklo jako voda, takže to tady takhle vypnu. No, chytím kredlik. Nepomalu by se mi to neroztrhalo. No a nandáme si takhle jednu porci natalí, zase kredlíky tím, tím směrem k hostovi. Takhle. No a jedno maso, druhý maso. 
olej tlumáčkou. No, aby to mělo nějakou štábní kulturu. Tak si tady utrhnu kousek. Otřu tam okolo kraj talíře a dobrou chuť.